হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইহান ফুড ব্যাংক আজকে রেসিপি হচ্ছে রসমালাই আইসক্রিম বেসিক্যালি এটা রসমালাই আর আইসক্রিমের কম্বিনেশনে তৈরি একটি ঠান্ডা ডেজার্ট যারা রসমালাই আর আইসক্রিম খেতে পছন্দ করেন তাদের কাছে খুব বেশি ভালো লাগবে কারণ এটা এতটাই মজার হয় খেতে আর যেহেতু এটা ঠান্ডা একটা ডেজার্ট তাই এই গরমের জন্য এটা হতে পারে একদমই পারফেক্ট তাই আমি আশা করছি আমার আজকে রেসিপি আপনাদের কাছে খুব বেশি ভালো লাগবে আর আমার আজকে রেসিপি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি আর পাশে বেলটিকেও ক্লিক করে দিবেন আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো পেতে ডেজার্টটি বানাতে আমি আটটা ছোট পাউরুটি নিয়েছি আর আপনারা যদি বড় পাউরুটি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে চারটা নেবেন এবারে পাউরুটির যে সাইডের শক্ত অংশটুকু আছে এগুলোকে আমি কেটে নিচ্ছি আর কেটে নেওয়ার পর পাউরুটিটাকে আমি ছোট ছোট পিস করে নিচ্ছি আমি এরকম ছোট করে পিস করেছি আপনারা চাইলে এর থেকেও ছোট করতে পারেন আর এই সাইডের অংশগুলো এগুলো ফেলে না দিয়ে এগুলোকে আপনার ব্রেড ক্রাম বানিয়ে নিতে পারবেন সবগুলো পাউরুটি এরকম ছোট করে আমি কেটে নিয়েছি এবারে পাউরুটিগুলোকে খুব ভালোভাবে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে আর আমি একটু তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি পাউরুটিগুলোকে একদম পাউডার না করে এরকম সুজির মতো একটু দানা দানা রাখতে হবে এবার আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে সেখানে তিন কাপ দুধ দিয়ে দিয়েছি আর দিচ্ছি তিনটা এলাচ আর এলাচের মাথাটিকে এরকম একটু ভেঙে দিয়েছি এবার চুলা রাস মিডিয়াম লোতে রেখে দুধটাকে জাল দিয়ে আমি তিন কাপ থেকে দেড় কাপ করে নিব এবার দুধটা যখন ঘন হয়ে দেড় কাপ হয়ে যাবে তখন এখানে দিচ্ছি ওয়ান ফোর কাপ শুকনো কোরানো নারকেল আপনারা চাইলে ফ্রেশ নারকেলটা ব্যবহার করতে পারবেন এবারে নারকেলটাকে দুধে দিয়ে আমি আরো দু মিনিটের মতো জাল দিয়ে নিচ্ছি দু মিনিট হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি হাফ কাপ কন্ডেন্স মিল্ক দিচ্ছি আপনারা চাইলে কন্ডেন্স মিল্কের পরিবর্তে স্বাদ মতো চিনিও ব্যবহার করতে পারবেন এবার কন্ডেন্স মিল্কটা দুধের সাথে মিশিয়ে দিয়ে আমি আরো দু মিনিটের মতো জাল দিয়ে নিচ্ছি দু মিনিট জাল দিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দুধে যে এলাচ গুলো দিয়েছিলাম সেগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আর তারপরে আমি যে পাউরুটি গুলো পাউডার করে রেখেছিলাম সেই পাউরুটি গুঁড়া গুলো দিচ্ছি এবার দুধের সাথে পাউরুটি গুঁড়া গুলোকে খুব ভালোভাবে আমি জাল দিয়ে নিচ্ছি এবার জাল দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবেন দুধটা টেনে গিয়ে এরকম পাউরুটি গুলো শুকনো হয়ে গিয়েছে তখন এটাকে চোলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে আর রান্নাটা কিন্তু আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তুলা রাস মিডিয়াম লোতে রেখে শেষ করেছি এবার এখানে আমি একটি বক্স নিয়েছি আর এই বক্সের ভেতর আমি একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এবার যে পাউরুটিটা আমি বানিয়ে রেখেছি সেটাকে এই বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি হাতে একটু তেল মাখিয়ে নিয়ে পাউরুটিটাকে একটু সমান করে দিচ্ছি এবার যখন সমান করা হয়ে যাবে তখন এটাকে আমি দু তিনবার ট্যাপ করে নিচ্ছি এবার এটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আট থেকে ন ঘন্টার জন্য এই আট থেকে ন ঘন্টার মধ্যেই এটা খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে ঠিক ন ঘন্টা পর আমি বক্সটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি আর এটা এখন বক্সে খুব ভালোভাবে জমে গিয়ে একটা আইসক্রিম তৈরি হয়েছে এবার এখানে আমি একটি প্লেট নিয়ে নিয়েছি আর এই প্লেটের মধ্যে বক্সটা ওপর করে আমি আইসক্রিমটা বের করে নিচ্ছি যেহেতু আমি বক্সে তেল ব্রাশ করে রেখেছিলাম সেই জন্য খুব ইজিলি এটা বক্স থেকে বের করা গিয়েছে এবার এটাকে যে কোনো আকারে কেটে নিতে হবে এটাকে কাটা হয়ে গিয়েছে আর কাটার পর এটা দেখতে এরকম হয়েছে আর এটাকে সাজানোর জন্য আমি কিছু কাঠ বাদাম কুচি দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু এই বাদাম কুচিগুলো বাদ দিতে পারবেন এটা শুধুমাত্র সাজানোর জন্য আমি দিচ্ছি আর দিচ্ছি কিছু পেস্তা বাদাম কুচি দেখে নিলেন যে কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল রসমালাই আইসক্রিম আর এই ডেজার্টটি কিন্তু ফ্রিজে রেখেও অনেক দিন পর্যন্ত খাওয়া যায় আশা করছি আপনারা বাসার রেসিপিটা ট্রাই করবেন আর বাসায় বানালে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তাছাড়া আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন আর আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.